நான் பெத்த மவள எனக்கு எதிராக கிளப்பி விடுறியா அப்படி நான் என்னடி தப்பு பண்ணிட்டேன் அது உங்களுக்கே தெரியலையா சின்னம்மா மாசா மாசம் முப்பது நாற்பது ரூபாய்க்கு லாட்டு சீட்டு வேற வாங்குறீங்க அது போதாதுன்னு இப்ப குதிரை பந்தயத்துக்கு வேற போகணும்னு முடிவு கட்டிட்டீங்களே சின்னம்மா பொண்ணா பிறந்த நமக்கு இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வருமா சரோஜா அடிக்கிற வெயில் எல்லாம் அண்ணன் உச்சந்தலையில கொதிக்கிற மணல் எல்லாம் அது உள்ள கால் அது அப்படியெல்லாம் பாடுபட்டு கொண்டு வர பணத்தை நீங்க இப்படி எல்லாம் பாழ் பண்றீங்களே சரோஜா அண்ணன் நாலு மாசத்துக்கு முடியாம படத்துக்குச்சுன்னு வச்சுக்கோ நாம எல்லாம் என்னமா பண்ண போறோம்
வீட்டுக்குள்ளது <laughs> 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 பேசிப்பாக்கு <laughs> 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 என்ன 
தனக்கு கல்யாணமாகி பல வருஷங்களாகி ஒரு குழந்தை பிறகு ஏன்னு ஏங்கி ஏங்கி செத்துக்கிட்டு இருந்தார் கடைசியில் ஒரு குழந்தையும் பெற்றா துரதிருஷ்டக்காரி பெற்ற குழந்தை முகத்தை கூட பார்க்க கொடுத்து வைக்காம பிரசவ தண்ணிக்கே போய் சேர்ந்துட்டான் உங்க அண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் என்ன இவ்வளவு தைரியமா தொட்டு அறுவறுப்பு இல்லாம பக்கத்துல உட்கார்ந்து பேசுறது நீ தாண்டா குழந்தையாவது சௌக்கியமா இருக்குதா இருக்கா எங்க எங்க என் மாமனாரு குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் வளர்க்கறதாக சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அது கஜபதி கிட்டியா கஜபதி கிட்டியா குழந்தைய விட்டு வச்சிருக்கிறீங்க வேற வழி ஆயிரமே அயோக்கியனா இருந்தாலும் பொண்ணு வயத்துல பிறந்த குழந்தையாச்சேனாவது என் மாமனாரு என் பிள்ளைய கான்வெட்ல விட்டுருக்கிறார் முன்னெல்லாம் தனி ஞாயிற்றுக்கிழமையில கூட்டி வந்து அப்படி தள்ளி நிக்க வச்சு காட்டிட்டு திருப்பி கூட்டு போயிடுவார் தள்ளி இப்ப கொஞ்ச நாள் அது கூட இல்லை நானும் யார் யார்கிட்டயோ சொல்லி அனுப்புறேன் இந்த அங்கரா அந்த அங்கரா நான் பிள்ளைய பார்த்த பாடலடா என் பிள்ளைய கண்ணிலேயே நிக்கிறாண்டா நீ வர்றதுக்கு முந்தி சாப்பிட்டு தான் உட்கார்ந்த பிள்ளை நிரப்பு வந்துருச்சு நீ போய் நான் சொன்னேன் என் பிள்ளைய கூட்டிட்டு வரியா அஞ்சே நிமிஷம் உங்க பிள்ளையோட நீங்க சாப்பிடுறீங்க வேற வழி இல்லாம கூப்பிடுறேன் அப்பா உன் செக்ரட்டரி அத்தான் குழந்தைய கான்வெண்ட்ல இருந்து தூக்கிட்டு வர்றான் வாரமா குழந்தைய பார்க்கணும் குழந்தைய பார்க்கணும் அத்தான் ஆள் மேல ஆள் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு இன்னைக்கு நாளைக்கு கான்வெண்ட் லீவு தானே இன்னைக்காவது ஒரு தூரம் கொண்டு போய் எடுப்பாரு நான் என்ன திட்டம் போட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அத்தா கிட்ட கொண்டு போய் குழந்தைய என்ன படிக்கிறேன் வீட்டுல சொல்லி கொடுத்தனே எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா சரி நான் எங்க இறக்கி விடணும் அங்கதான் நீ நிக்கணும் அந்த பூதம் கூப்பிட்டு நீ போனேன் கூட்டு உட்கார வச்சு முடிக்கும் அமாவாசை போறதுல நீங்க அவரை கொண்டு வர்றதுதான் 
ஒரு பத்து நாளைக்கு சேர்ந்தாப்புல இங்க இருந்தா அப்புறம் என் முகம் பழக்கமாயிடும் பயம் தெளிஞ்சிடும் அப்புறம் நான் கூப்பிடாமலே என் மடியில வந்து உட்காருவான் மாப்பிளே பத்து நாளைக்கு சேர்ந்தாப்புல பையன் இங்க விட்டு வச்சா அவன் படிப்பு என்ன ஆகுறது ஆமாமா குழந்த இப்ப பிஏபிஎல் பரீட்சை எழுதிட்டு இருக்குது இந்த நேரம் பார்த்து சேர்ந்தாப்புல பத்து நாளைக்கு படிப்பு நடத்தலாமா உங்களுக்கு பாசம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய இல்லன்னா பாசம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனா இவன் எதிர்காலத்துல ஒழுங்கா முறையா உருப்படியா அந்த பாசத்தை உங்க மனசுக்குள்ள அடைச்சிக்கத்தான் வேணும் போயிட்டு <laughs> 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 போக்குவரத்து <laughs> என்ன <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு <laughs> வருவல நாமே பொண்ணு கொடுக்கிறேன் மண்டையில <laughs> 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 அவங்களுக்கு சொத்து சேர்ந்த பிறகு நாம அவங்க வீட்டு வாசப்படி மிதிக்க முடியுமாடா நாம புத்திசாலிகளா இருந்தா சொல்றத கேடா யார் யாருக்கு எங்கெங்க எப்பப்ப சொத்து வரப்போகுதுங்கிற பாத்துக்கிட்டே இருந்து இடம் கண்ட நாம அவங்களோட ஒட்டிக்கிட்டாதான் நாலு பேரோட அஞ்சாம் பேரா நாம உருப்பட்டு ஒண்ணு வேற சேர முடியும் இந்த வயசுல வர வேண்டிய ஒரு யோசனை தான் ஒட்டு சேல 
வந்து வாங்கி கட்டிக்குது அங்க இடம்னா சுத்தி வளைச்சு சொந்தமனு நம்மளையும் கூட்டி வந்தா போல இங்க வந்து உறவு முறையை சொல்லி ஒட்டுது அதுல அந்த குச்சியை தட்டுது எடுத்த இடம்பு யாருமே அப்படின்னு கேட்டுருச்சேன் கேட்டுச்ச நீங்களா <laughs> <laughs> பெரிய குணம் பெரிய தாசில்தாரு அது வரைக்கும் சரி அதே மாதிரி ரங்கம்மா அத்தை குழப்புறாடா தாடி போட்டு குழப்புற மாதிரி குழப்புறா இப்ப உறவு முறையை சொல்றதுல சுத்தர சுத்தி பல சுத்துது உனக்கு தான் என்னது சுத்துது என்னைக்கு இன்னைக்கு சாதாரண விஷயத்துக்கே உனக்கு சுத்தம் அண்ணன் ஒரு ஆகலியாவா இவன் அக்கறா எந்த விஷயத்துமே நான் சீக்கிரமா புரிஞ்சுக்கிறவன் எனக்கே உங்களுக்கு மருமலாய் உலகத்துல எல்லா விஷயத்துக்குமே அபிப்பிராயத்தை ரொம்ப சீக்கிரம் சொல்லிடலாம் ஆனா கல்யாணமாகாத ஒரு பொண்ணை பத்தி சொல்ற அபிப்பிராயம் இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப யோசனை பண்ணி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ரெண்டா நபர் வந்துருச்சு அப்படி வரணுமே தங்கச்சி 
இந்த இடத்துல வந்து அனாதியா கிடைக்கிற என்ன தங்கச்சி எனக்கு பணம் வாங்கி தர பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல வரும் எங்க டிக்கெட் என்னது பாரு நம்ம வீட்டு முன்னால எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வந்துட்டு போகுது கஜபதி வண்டி நிக்குது கஜபதி வண்டியாது லட்சுமி பொண்ணு வர வழி நிக்குது ஆமா அம்மாடி உனக்கு <laughs> 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 வேர்வியாது ரத்தம் என் புள்ள நடந்து நடந்து காரணம் ரத்தம் கட்டி போச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லி மூணு நாள் ஆகலட அதுக்குள்ள உன்ன பைய மாட்ட சொல்றாங்க தொடர் என்ன வா சின்ன மா கழிச்சு போய் படுத்திருக்காங்க அம்மா சிட்டம் சிட்டிங் அதாவது நீங்க இந்த பழைய வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா அந்த பயலுக பழைய வழக்க வழக்கப்படி இங்க வந்து போய் ஏதாவது பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க எப்ப உங்க நிலமும் உயர்ந்து போச்சோ அதுக்கு தகுந்தபடி வீட்டை மாத்திட வேண்டாம் இனிமே ஊர்ல இருக்கிற பெரிய மனுஷங்க எல்லாம் உங்களை பார்க்க வருவாங்க வேற வழி அப்படி வீட்டுல இருந்தா நல்லா இருக்குமா எழுந்துருங்க கார்ல ஏறுங்க ஒரு வீட்டுக்கு பத்து விழா காட்டுறேன் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த வீட்டை இன்னைக்கே முடிச்சுக்குவோம் கண்டிப்பா முடிச்சே ஆகும் இனி இந்த கொசு பிடிச்ச வீட்டுல என்னால இருக்க முடியாது என் உடம்புக்கு ஆகாது ஆகாது <laughs> 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 சமாளிக்க முடியாது எல்லாரும் சொல்றாங்க 
குதிரைப்பந்தயத்துல நீங்க பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஜெயிச்சிருக்கீங்களே குதிரையை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஐயோ ஐயோ குதிரையை குலதெய்வமா எல்லாம் நினைக்கிறேன் எப்பா நம்ம நாட்டுல கழுத பந்திரானே அது வரைக்கும் நாம தப்பிச்சோம் ஏமா உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க எனக்கு <laughs> 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 இப்ப இந்த கழிவு சொன்னதை நோட் பண்ணி வச்சுக்க எத்தனை நாளா இவளை காப்பாத்திக்கிட்டு இருந்தவனை தான் காப்பாத்தன்னு தான் சொல்றான் இத வச்சு இவளை பத்திரிகையில வாங்கு வாங்குன்னு வாங்கி போடுறேன் ஏமா கடைசியா ஒரு கேள்வி இப்ப பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா பணம் வந்துட்டதுனால உங்க பெண்ணுக்கு பெரிய இடமா பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணுவீங்க இல்லீங்களா நாங்க ஏற்கனவே ஒரு பெரிய இடத்துல கேட்டோம் அவங்க எங்களை புரிஞ்சுக்காம அலட்சியப்படுத்தினாங்க அதே ஆளுங்க நான் பேசினது தப்புன்னு என் கால உழுந்து மண்ணாப்பு கேட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல என் பொண்ணை குடுக்கறத பத்தி யோசிப்பேன் அம்மா அம்மா பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு சும்மா வரல உங்க அறிவுக்கும் அனுபவத்துக்கும் தான் வந்திருக்கு பத்திரிகைக்காரர்களுக்கு பதில் சொல்ற மாதிரி சுத்தொலைச்சு எனக்கும் கொடுத்தீங்களே ஒரு டோஸ் நான் அப்படியே அசந்து போயிட்டேன் இருந்தாலும் என் சின்ன தங்கச்சி கல்யாணம் வரும்போது பேசாம இருக்க முடியல தட்டுக்கிட்டு தடுமாறி போன பண்ண என் புள்ள கழுத்துல கட்ட பத்திரிகைக்காரங்கிட்ட <laughs> நினைச்சு பார்க்க இப்ப கூட என்னால முடியல மறுபடியும் சொல்றேன் பணத்துக்காக நம்ம வீட்டுல சம்பந்தம் பண்ண வந்திருக்காரு இந்த பெரிய மனுஷன் வீட்டுல நம்ம தங்கச்சி கொடுத்துட்டா நம்ம கையில இருக்கிற பணம் போயிட்டா அப்புறம் நம்ம தங்கச்சி அவங்க நல்லபடியா வச்சிருப்பாங்களான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க அம்மா இந்த பயம் பேசா என்னமோ <laughs>
இந்த மாசம் நல்ல கடிச்சிட்டு இருந்து அடுத்த மாசம் சம்பளம் வாங்கின உடனே வேற வீட்டுக்கு போயிடும் அவங்க <laughs> அத்தனை பேருக்கும் நான் தங்கச்சியா நடந்துட்டா பாருங்க தப்பான கண்ணோட்ட எங்கிட்டு இருந்து வந்தால் ஒழிய தவறான எண்ணங்கள் அவங்க மனசுல வரவே வராது அவங்களை நினைச்சு நீங்க பயந்துகிட்டு அதிக வாடகைக்கு பெரிய வீடா பிடிச்சு பின்னால வாடகை கொடுக்க முடியாம அவஸ்தப்பட வேண்டாம் நமக்கு இந்த அறைய போதும் எது வரைக்கும் அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் எது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு விவரம் தெரியற வரைக்கும் லட்சுமி உங்க சின்னமாவும் தங்கச்சியும் உன்ன வெளியே தெருவ போகாம வீட்டுக்குள்ளேயே பூட்டி வச்சு வேலை வாங்கினத லோகி என்கிட்ட கதகதையா சொல்லி அழுதான் அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன் தெரியுமா நம்ம கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே உன்னை கூட்டிக்கிட்டு ஊட்டி கொடைக்கானல் அப்படி ஒரு டூர் அடிக்கணும்னு நினைச்சேன் இந்த மாசம் சம்பளம் வாங்கின உடனே எங்க கூட்டு போறப்பாரு இது பாருங்க இந்த மாதிரி அங்கங்க சுத்தி காசை கரியாக்குறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது ஆனா எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை என்ன லட்சுமி கரிகால் சோழன் கட்டினதே நீங்க எங்கேயும் இருக்காம எங்கேயும் என்ன பன்னெண்டாவது மயில இருக்கு நாளைக்கே கூட்டு போறேன் புகலிடம் பெண்ணிடும் கரிகாலம் கட்டி வைத்தான் கல்லணை சொந்தம் என்று சொல்லுது ஆசை தேக்கியதை திறந்து விட்டால் வேகமே ஆசை தேக்கியதை திறந்து விட்டால் வேகமே சோழ 
அழகன் கரிகாலம் கட்டி வைத்தான் கல்லணை கரிகாலம் கட்டி வைத்தான் கல்லணை தங்கச்சி அழைச்சிக்கிட்டு யாரும் சொல்லாம ஊருக்கு போறான் 
அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு எங்க அண்ணனுடைய ஆதரவுல இருக்கலாம் பட்டணம் வரப்பட்டோம் அவ்வளவுதான் நடந்துகிட்ட முறை எல்லாருக்கும் ஒரு <laughs> நாள் <laughs> 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 இந்திய தபால் தந்தி இலாக்கா சட்ட பிரிவு ஐம்பத்தி ரெண்டின்படி 
தபால்காரர் கண்ணன் ஆறு மாத செலவு தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பளிக்கிறேன் என்ன திடீர்னு புறப்பட்டு வந்திருக்கீங்க இனிமேலாவது ஒன்னா சேர்ந்த அமெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் இந்த சமயத்துல நீங்க எங்க கூட இல்லாம ஜெயிலுக்கு போறது நினைச்சா தங்கச்சி கூட மாப்பிள்ளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் எப்படி அதை நினைச்சுக்கிட்டு மாப்பிள்ள
சாமியார் வருஷத்தையும் போடுறதுக்கு பெரிய மனுஷன் விட்ட பொண்கள் தான் நம்ம கவனமே காட்டில் பிறக்க முடியும் பேசி நிக்கிறத பாருமா ஓ பாவா நிக்கிறீங்களே தாயே உங்க உதத்துக்கு சாயம் அது என் வயிற்றுக்கு சோறு போடுங்க தாய் பகல் பிச்சை போடுங்க பிச்சே பிச்சே வெளிப்படுத்தடுமாறங்க <laughs> நீங்க ஆஸ்பத்திரியில் செஞ்ச உதவியையும் சமயத்தில் சொன்ன ஆறுதலான வார்த்தைகளை லட்சுமி அப்படியே என்கிட்ட சொன்னா அதையெல்லாம் கேட்ட அந்த நேரத்தில் ஆண்டவை என் கண்களை பறிச்சுக்கிட்டாலும் உங்கள் மாதிரி உயர்ந்த உள்ளம் படைச்ச உங்களை பத்தி கேட்கறதுக்கு காதுகளையாவது காப்பாத்தி கொடுத்தானேன்னு நினைச்சு நான் பொறிச்சு பேசுங்க உன்னுடைய இந்த நன்றி நிறைஞ்ச வார்த்தைகளை கேட்கும் போது எனக்கும் ஆனந்தமா தான் இருக்குது ஆனா அதை விட ஆனந்தம் எனக்கு எங்க கிடைக்கும் தெரியுமா உலகத்துல கஷ்டப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாருக்குமே கிடைக்குது ஆனா அப்படி கஷ்டப்படுறவங்களை தூக்கி விடக்கூடிய வசதியும் வாய்ப்பும் உள்ளமும் ஒரு சிலருக்கு தப்பா கிடைக்கும் அந்த ஒரு சிலர்ல ஒருத்தனா இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கு அந்த ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் பாரு அதை நினைச்சு நினைச்சு நான் பொறிச்சுட்டு இருக்கப்பா அந்த ஆண்டவருக்கு தான் என்னுடைய நன்றியை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறப்பா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் லட்சுமி கூட்டிட்டு போமா உள்ள கூட்டிட்டு போ எனக்கு <laughs> 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 
அப்ப நாங்களும் மத்தவங்க தானா அம்மா இருங்க அண்ணா நீங்க தானே சொன்னீங்க இது உங்க சொந்த வீடா நினைச்சு தேவைப்பட்டது கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நான் கேக்குறேன் சாப்பிடுறதுக்கு மட்டும் தான் சொந்தக்காரங்களா இது சொந்த வீடா நினைச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஒரு சில்லு வேலையை கூட செய்யக்கூடாதா ஏன்னா அது என்ன சொந்த அது திங்கிறதுக்கு மட்டும் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறீங்களே ஒண்ணுமே இல்லாத்துக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு இந்நேரம் கசக்கி போட்டு நான் எத்தனையோ வேலை பார்த்திருக்கேன் நினைச்சிருக்கேன் <laughs> கடமைக்காக செஞ்சு வச்சுட்டு போயிடறாங்க அது ஆறி அவரா போகுது போகட்டும் அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் தொட்டதை தொடர்றதுக்கே அறுவர் அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு பக்கத்திலேயே சமையலுக்காக நான் அடுப்பு மூட்டினா அதுல இருந்து கிளம்புற போக அங்கேயே சுத்தி சுத்திக்கிட்டு அவங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்கும் இல்லீங்களா அதுக்கு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இவ்வளவு பெரிய சமையல் கட்டுல நீங்க தானே சமைச்சுக்கிறீங்க இங்க நான் வந்து சமைச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி அரிசி போட்டுறேன்னு சொல்ல வந்து சௌக்கியமா வைக்கணும் நினைச்சா இந்த இவ்வளவு குறுகின நேரத்துல இத்தனை பதார்த்தமா என்ன மதலாம் லக்ஷ்மி சும்மா கேள்வி கேட்காதீங்கண்ணா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு என்ன அம்மா ஆட்டுக்குட்டி வீட்டு 
அவர் வேற பட்னியா இருக்கிறாரு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது ரெண்டு உருண்டி சாப்பிடுறத போய் என்னமோ கரண்டியும் ஸ்பூனும் அண்ணா முழுங்க அண்ணா மறுபடியும் <laughs> 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 போதுமா <laughs> என்ன <laughs> 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 மருந்தை <laughs> 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 இவ்வளவு அறுவரும் போட அவசப்பட்டு உங்களை யார் நிக்க சொல்ற குழந்தைய விட்டு வெளியே போய் தொலைங்க என்ன செய்ய ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறான் 
அவன் பத்திச்சா வந்து சோறு கேப்பா அப்ப போட்ட போறோம் நீ முதல்ல உன் புருஷனுக்கு போடுன்னு அண்ணன் என்ன இங்க வரட்டாரு அண்ணன் எதையா சொல்லிட்டு இருப்பாரு குழந்தை எனக்கு பசிக்குதுன்னு தானா வந்து கேப்பானா முதல்ல நீ போய் அவனுக்கு சோறு ஊட்டிட்டு அப்ப எனக்கு சாப்பிடுவோம் ஐயோ ராமா இப்ப நான் எந்த குழந்தையை சமாதானப்படுத்துறது முதல்ல போ <laughs> 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 
உன் பேர் என்ன காதர் பாஷா காதர் பாஷா காதர் பாஷா காதர் பாஷா ஓ பகவான்
தலானிக்கு அடியில் தாவி கொத்து இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு போய் இரும்புட்டியை திறந்து ரெண்டரை லட்சம் ரூபா பணம் எடுத்துகிட்டு வந்து நீயே அவங்க கிட்ட கொடுக்கு
என் பொண்ண நவராத்திரி பூஜைக்கு கூப்பிட வந்திருக்கிறேன் என்கிட்ட சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சியே அந்த நேரத்துல இப்ப கக்கிலேயே ஆலகால விஷத்தை அது தெரிஞ்சுதான் பூஜைக்கு கூப்பிட வந்தியா சண்டாளி சண்டாளி உண்மையா இருந்தாலே ஒரு பெண்ணை பத்தி இன்னொரு பெண் நினைக்கு கூச்சப்படுற விஷயத்த உண்மைக்கு எந்தவித சம்பந்தம் இல்லாத அவாண்டமான பொய்ய இத்தனை பேரை வச்சுட்டு சர்வசாதாரணமா சொல்லிவிட்டியே தாயாலி அதிர்ச்சிய மறந்துட்டு நடந்தத கொஞ்சம் அமைதியா சிந்தனை பண்ணி பார்ப்போமா அவங்க பொண்ண நவராத்திரி பூஜைக்கு கூப்பிட வந்திருக்கிறதா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஆமையா அப்படி சொல்லிட்டு தான் உள்ள வந்தா வந்ததுக்கு அப்புறம் லட்சுமி கிட்ட இந்த மாசம் வீட்டை மீட்க முடியாது வட்டி பணமும் கட்ட முடியாது இன்னும் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு வட்டியும் முதலுமா கட்டி வீட்டை மீட்டுக்கிறோம் இத நீ அவர்கிட்ட சொல்லி சம்மதிக்க வைக்கணும்னு சொன்னாங்க சொன்னாலே நானும் கேட்டேன் அதுக்கு லட்சுமி சம்மதிக்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பழி அவன் மேல சுமத்தினாங்க ஆக இந்த மூணு இடத்துல அவங்க சொன்னது எதுவுமே உண்மை இல்லை அண்ணா நான் உங்களை ஒண்ணு கேட்கிறேன் நவராத்திரி பூஜைக்கு பத்து பெண்களோட கூப்பிட வர்றது சரிதான் வட்டி படம் கட்ட முடியலேன்னு சொல்றதுக்கு பத்து பெண்களை இழுத்துக்கிட்டு வரணுமா என்ன ஆக இது எல்லாம் சேர்த்து சிந்தனை பண்ணி பார்க்கும்போது நாங்க இந்த வீட்டுல சௌக்கியமா இருக்க முடியா சொல்லுயா சொல்லு அது பொறுக்காம உடனடியா என் மனைவிய கூட்டுக்கிட்டு வெளியேறி நடுத்தருவில் நிக்கணுங்கிறதுக்காக திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட சதியை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை இதை கேட்டுட்டு நீங்க எப்படி துடிக்கலாமா உனக்கு கண் பார்வை இருந்திருந்தா நான் இப்படி துடிக்க மாட்டப்பா நீ பார்வை இழந்தவனாச்சே பார்வையா என்ன பெண்டாட்டி பத்னியான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண் பார்வையா தேவை தெரிஞ்சுக்கிறது கண் புரிஞ்சுக்கிறது உள்ளம் ஏன் உள்ளத்துக்கு தெரியும் தெய்வத்துக்கு தெய்வமா நினைச்சேன் இப்படி ஒரு பழி அந்த பழிகார உலகம் சுமத்தலாமா சுமத்திருச்சே இது என்னப்பா உலகம் 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 உலகத்தை பத்தியே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு ஆமா அவங்களால தங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் பயந்து நடுக்கிற கோழைகள் நிறைஞ்ச உலகம் என்ன இது ஆமா அதே உலகம்தான் அதே உலகம்தான் நமக்கு வேண்டாம்ப்பா நமக்கு வேண்டாம் இந்த உலகம் உலகத்தை நம்ம விட்டு போக சொல்ல முடியாது நாம போயிடுவோம் நாம போயிடுவோம் நான் வாழ மாட்டேன் இந்த உலகத்தில் நான் வாழ முடியாது அனுப்புறீங்க கண்ணு தெரியாது தண்டி கண்டி வேணும் தடுமாறி விழுந்துட போறா எந்திரி போமா ஐயோ அவங்க தானே என்ன எழுப்பி உங்களை பார்த்து வர சொன்னாங்க என்னவோ மாதிரி இருக்குதுமா 
எனக்கு பயமா இருக்கு சார் விளக்கு அடையறதுனால பிரகாசமா எழுன்னு சொல்லுவாங்களே வக்கீல் சார் அதெல்லாம் சரியா இருக்கா பாருங்க நீங்க எழுதும் போதே நான் படிச்சுட்டேன் அதுல இருக்கிற மாதிரி எல்லா காரியங்களையும் செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் நீ அவர் கூட இருந்து எல்லாத்தையும் நல்ல விதமா நடத்தி கொடுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் லக்ஷ்மி ஆமா ஆமா வாங்க எல்லாரும் வாங்க லக்ஷ்மி உயிரில் உன் பேர் இல்லம்மா திருப்தி தானே திருப்தி தாங்கம்மா பெரு வியாதி வந்து அவதிப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் ஆண்டவனே இனி எனக்கு பிறவி வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டிக்கிட்டே இருந்தம்மா ஆனா இந்த கடைசி நிமிஷத்துல ஆண்டவனே எனக்கு இன்னொரு பிறவி கூடப்பான்னு வேண்டிக்கிறேன் எதுக்கு தெரியுமா அம்மா எதுக்கு தெரியுமா இந்த பிறவியில தாயா இருந்து நீ எனக்கு செய்த தேவையெல்லாம் அடுத்த பிறவியில உனக்கு குழந்தையா இருந்து நான் செய்து முடிக்கணும்ன்றதுக்காகத்தான் தாயே அதுக்காகத்தான் இன்னொரு பிறவி கேட்கிறேன் தாயே நான் செய்து வெரி சாரி உங்க மாப்பிள காரம் கடைசி வரைக்கும் வெச்செடுத்த சொல்லாம போயிட்டேனா ஐயோ வக்கீல் என் பேர தகப்பனும் இல்லாத பிள்ளையா போயிட்டானே அவனுக்கு காடியா இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு என் தலையில வந்து கொண்டுடுச்சு நீதானே கடைசி வரைக்கும் கூட இருந்தவர் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே அவன் எங்கெங்க எதை வச்சிருக்கிறான் சொல்லுடி கஜபதி மற்ற விஷயத்தை எல்லாம் அப்புறம் பேசிக்குவோம் பாடி எடுத்துடலாமா பாடியே எடுத்துக்கிறதா டச் பண்ண கூட ஒரு பையில மாப்பிள பாடியை டச் பண்ண கூட மாட்டேன் முதல்ல எல்லா சாவி கொத்து என் கைக்கு வந்தாகணும் சாவியை கொடுத்துட்டு எடுத்துடலாமா எடுத்துக்கலாம் முதல் எனக்கு சாவி வரும் எல்லா சாவியும் எல்லா 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 சாவியும் இருக்கு என்ன சாப்பிடு சாவி கொத்த இப்பவே அவங்க கையில கொடுக்குறீங்க ஏன் கொடுத்தா என்ன எதாவது எங்கெங்க இருக்குங்கிறதுக்கு பூரா பட்டியல எங்கிட்ட இருக்கு நாளைக்கு பஞ்சாயத்தா கூடி பேசும் போது அதுல ஒரு சிறு துன்பு குறைஞ்சா கூட சாவி வச்சிருக்கிற இவர் தானே எனக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் என்ன என்ன இது புதுசா என்னமோ பஞ்சாயத்து சொல்றீங்க காடி நான் இருக்கும் போது என்னத்துக்கு பஞ்சாயத்து அதான் கஜபதி காடி நீங்க தானா தீர்த்துக்கிறதுக்கு தான் நாளைக்கு பஞ்சாயத்து அது என்னைக்கோ தீர்த்து போன விஷயம் நீ தான் கோயிக்கு நான் கண்டுகிட்டு இருக்கிறேன் உண்மை இல்லாது இன்னைக்கு சேர்ந்திருக்க வேண்டிய விஷயம் கண்டால பாதை ஒண்ணு குறுக்கு விழுந்து கெடுத்துருச்சு கஜபதி இந்த துள்ளு சொல்றீங்க அந்த பொண்ணு மாத்திரம் தலை அசைச்சிருந்தா நீ இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்க முடியுமா இவ்வளவு தூரம் நின்று பேச இருக்க முடியுமா சொல்ற <laughs> ஒரு பையிலையும் தொடவிட மாட்டேன்னு சொன்னேன்லாம் ஆண்டு நான் தான் காடிங்கிற உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு கூட்டம் கலைய வேண்டிய 
இந்த கட்டத்தில் இந்த கட்டை இது தீவிரமாக ஆட்சேபிக்கிறது என்னப்பா என்னப்பா என்னவோ ஆட்சேபனை கார்டியன் யார் அந்த தீர்ப்பை கூறத்தானே இங்கு பஞ்சாயத்தார் கூடியிருக்கிறார்கள் ஆமா இந்த பஞ்சாயத்தார் தீர்ப்பு கூறும் முன்னரே நான் தான் காந்தியன் என்று சொல்லிக்குள்ள இந்த டைகேட்டிய வெறும் கட்டைக்கு என்ன யோசனை இருக்கிறது அப்பனே அப்பனே என்ன நீயா எனக்கு மகன் கார்டியன் யார் என்பதை பஞ்சாயத்தார் தீர்ப்பு கூறுவார்கள் ஆமே அடியில் கண்ட என்னுடைய சொத்துக்களுக்கு என்னுடைய ஒரே மகன் பாபுதான் வாரிசு அவன் ஐந்து வயது பிழந்தையாக இருக்கின்றபடியால் அவன் மேஜராகும் வரை யாரிடம் இருக்க விரும்புகிறானோ அவர்களே அவனுக்கு கார்டியனாக இருந்து அந்த சொத்துக்களை நன்கு நிர்வகித்து அவன் மேஜரானவுடன் பிரஸ்தாப சொத்துக்களை அவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டியது என் மகன் யாரிடம் இருக்க விரும்புகிறான் என்பதை பல பெரிய மனிதர்கள் அடங்கிய பஞ்சாயத்தார் முன்னிலையில் அவன் விருப்பத்தை கேட்டு கார்டியனை நிர்ணயிக்கும் பொறுப்பை என் குடும்ப வக்கீல் டி எஸ் சுந்தரேசன் பி ஏ பி எல் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் அடங்கிய பஞ்சாயத்துக்கு பத்தியில பையரின் விருப்பத்தை அறிந்து அதன்படி கார்டியனை நியமிக்கணும்னு உயிர் எடுக்கும் போது இந்த நம்ம பயிற்சிகாரத்தமா வந்து வாடா ராஜா வாடா பண்ணுன்றா அதை கேட்டுட்டு பஞ்சாயத்து அத்தனை பேரும் வாய் பேசாம சும்மா உட்காந்துருக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு புரியலையே என்ன பஞ்சாயத்து அர்த்தம் இல்லாத பஞ்சாயத்து ஓம் பகவான் கேட்க வேண்டிய நேரத்திலே கேட்க வேண்டிய கேள்வியை கேட்க தகுதி உள்ள கட்டை கேட்டு விட்டது அதை இந்த கட்டை ஆமோதிக்கிறது நீங்களே அங்க கூட அங்க கூட ஐயோ என்ன இதெல்லாம் வாங்கிக்கமா பஞ்சாயத்து 
मनवियुमान मंगली कुर्क वाली कोल्ला लाभों, दिल्ली पहुंच, जाग पार्टी इधर ना, 
எவ்வளவு சீக்கிரம் வருதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உழைப்புற கிடைக்கிற பணம் தான் உடம்புல ஒட்டும் நான் சொல்றது சில பேர் பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனா இதுதான் சத்தியம் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லபடியா முடிஞ்சு போச்சு 